了，情况怎么样了？还剩四十多个兄弟，一定要完成掩护大部队的任务。
をつけて進め前進しろ続く
上，鬼子开始冲锋了。鬼子真是不要命了！给老子拿点机枪来！鬼子，这边也炸，这边李总，园丁呢？原来在路上遭遇了敌人的阻击，弟兄们快停不住了！李总，不能撤！我这这么多大炮，不能留给小鬼子。鬼子也调来了重炮，如果你们不撤的话，你们就是阵地上的活靶子。李总，弟兄们会坚持到最后一刻的。李主任，赶紧撤退，这是命令。弟兄们，打鬼子！还说鬼子话，那他妈最恨鬼子话了！慢着，留着，也许有用。弟兄们，还有劲儿吗？哟，那咱们就再杀几个鬼子。赶快抢救
，快，看看有没有活着的。忠义，吴忠义。这咋还杀红眼了呢？连长，呀，连长，连长，你爪子了！连长，连连长，没事，他就是晕了。连长，你吓死我了！哎，你谁呀、啊？我是四川的，你们叫我小四川就得行了。我叫他的军仔，我滚了金沙桥，火不起的卡塞。哎，这咋又响了呢？这还说鬼话呢？谁会说鬼子话的？他他懂，他懂，快去弄点水把他弄醒了，快！给你弄点热乎的。三户放大起来，他们说什么？鬼子的重炮已经就位，在无线电里要坐标，马上要炸了这里。那我们赶紧撤嘛！你不是会说鬼子话吗？那你知不知道他们的坐标？这是老子的阵地。这里每一个地方的坐标，老子都了如指掌。命令日军，炸了他们的阵地，让他们炸自己的阵地。营长，这个是个宝贝啊！刚才多亏没砸了。哎，以后这个难得留着，好让鬼子自己打自己。鬼子上了一回当，不会再上第二回了。准备撤。武忠义，你想干什么？你心知肚明。大奎，别动他。哎，三虎。把他们阵地上的炮全部埋到战壕里，把瞄准镜拆下来。是。张官，那我呢？你跟我们走。都没得一个了，还要老伺候你。哎呀，他没事吧？没事儿。鬼子已经发现上当了，要赶快撤。队长，咱们去哪儿？到新根据地，跟大部队会合。那他呢？没时间帮他找国军了，带着他一块撤。大奎，去帮着。好。这边，快，都出去，慢点，慢点，慢点。受伤了！来，快点！我受伤了！了！对了，营长，我有个事儿。说。我必须得问清楚。他一见面就跟你拼命，跟一个炸弹似的，随时有可能爆炸。整天跟咱们一起行动，太危险了。
，加快点速度，快点，快点！哎，不能行了，主管！哎，掌柜等一下嘛！哎，我说啥个？你开玩笑，里面都是我刘连旭！哎，我说啥？闭嘴！别装疯卖傻，接着留着赶路。小吴，把绷带去。哎！哎！啊！走、哎！放手！住手！你个狗日的！住手！住手！你放了老子！给我按住他！老子杀不了你，跟你同归于尽。大奎，他再动给我打昏的。是。你真不是个东西，保险箱已经拉掉了。你真想弄死我们营长呀？啊！我就是要宰了他！王八蛋！别动他！绷带给我。干什么你？吴仲义，干什么你？干！这！吴仲义，你要是个爷们儿，你就弄死我！别他妈折磨老子！要让老子逮着机会，老子他妈弄死你！吴仲义！把那只手拉过来。我这里叶子是瓜西西的，你等着，老子跟你没完。哎，你不是喜欢手榴弹吗？就好好跟他在一块亲热亲热。你，往这点。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，他拿手榴弹要炸了，哎呀，脑壳都没得了，哎呀，我要回去看我娘的嘛！哎呀，范局长，伤的怎么样？我没事，等伤好了，我还去打鬼子。好样的，有你们这样的好战士。我们一定能把小鬼子赶出中国去，好好养伤，啊！旅长，青九姑娘，这些天辛苦你了。应该的，旅长，吴忠义他们有消息了吗？还没有，不过我相信他们一定能回来，放心吧。谢谢旅长，那我去忙了。停了，哎呀，还是掌柜好、啊。人家掌柜都说了，还休息，你咋话那么多嘛？哎，大奎啊，四周警戒。是，注意警戒。好，哎，哎，我晓得掌柜。哎呀，慢点，我不得跑。营长，你是要替他拆弹吧？咱总不能带着颗随时会炸的手榴弹赶路吧？多危险！行，拆手榴弹我比你在行。让我来，还是我来，你回避一下。你也能看得出我们俩之间有些过节，我得趁这个机会把问题彻底解决干净，要不然往后走说不定会出什么乱子，你说是不是？营长，你们俩到底什么关系啊？什么关系不关系？国共合作了一起打鬼子，就这关系。现在这个地方已经很安全。我们也算尽到自己的责任了。三虎，人家好赖也是咱们的救命恩人，又受了伤。
咱总不能把他扔这儿交给小四川那个靠不住的东西吧？行了，不送命令。注意安全。什么意思？啊？真想抱着手榴弹睡觉？我来给你解绷带，你别动啊！哎，你要真不怕死，就随便动。你一动，反正咱们俩都得死。你拼了命的想拉着我死，我这一道一直在想，也算是想明白了，大概就是那件事儿，对吧？吕修文，我告诉你，我终于不怕死，可也不想死。这场血战打下来，我又把你吕修文当成自己人。你说咱俩就这么死了，冤不冤呢？啊，弟兄们可都看着呢，到最后都得骂咱俩一声孬种。不去打小鬼子，跟自己人拼命，这叫怎么回事啊？这些道理我不说，你也能想明白。司马迁都说了，死有轻如鸿毛。你别司马迁了，解开吧。我不动。你真不动。我送，我信你才怪！你那个脾气我不知道，那你解不解？我解，但你先让我把话说清楚。我跟你说，其实那件事儿，你还敢跟我提那件事？行行行，不提了，不提了啊！我给你拆绷带，你捏紧点。你快解吧，我给你解。姓武的，你就不怕我炸死你？院长，没事了。秀文，我也知道，咱们俩之间这个梁子是解不开了。不过我跟你说，这件事是你和我，我们之间的恩怨。你要找我报仇行，等打完了鬼子，我等着你。不过从今以后，咱俩都不许再提这件事了，行吗？哎，行不行？你说句话，别跟个娘们似的。姓武的，你别以为你啰里啰嗦的说了一大堆，我就听你的。老子告诉你，这个仇我会一直记着，你最好小心点。高队长来了。啊，去了一趟战地医院，看望了一下受伤的战士们。哎，都是一些小伙子，有好多从此就残废了。我这边刚和大家合计了一下，这次我们真是伤了元气了，比预想的还要糟糕。娘子，你还得不得心呢？你才不行呢。看老子这样子像不行的样吗？哎呀，吴大哥，我们这到底是去哪儿哦？我现在脚跟都没起泡了，我还没吃饭。你不是说了的，那八路军不能在俘虏的吗？你们不是俘虏，你们是友军。哎，那我们要是友军的话，那你看，刚刚应该是经常合作的，对不对？哎，你跟我说句老实话，我们到底要去哪儿哦？我们要回新根据地。吕连长，接下来你们怎么打算？回自己部队？老子哪儿都不去，就跟着你。什么？你跟着我们干嘛？那我们也不能回去呀、啊。现在阵地都交给鬼子占到起了，部队都打光了
，巧合起来这个光，看看。哎哎，那个连长，长官，夜晚这么起，反正我小四川也光荣的完成了抗日任务。给我借点钱，我我回去看我老娘。<笑>那么八路军就像是后娘养的，比你们国军穷多了。你跟他们要钱，我,我借点爪子了嘛。小四川，你想当逃兵？哎，参谋得到完了。光了，老子在这儿，你个兔崽子，敢当逃兵，老子毙了你！哎，这连长，你是国军的人，你现在死皮赖脸的来到人家八路军，人家八路军要不要你还晓不得呢。行了，吕连长，有句话我想问问你，你现在受了伤，回国军治疗是最好的办法，你为什么要跟着我们回根据地呢？老子部队打光了，阵地也丢了，没脸回去。吕连长，内仗你已经尽力了，割谁打结果都是一样的，更何况你还给鬼子带来了重创，这已经是很大的胜利了。你回去了也是抗日英雄，有什么不好意思的？怎么？老子毕竟是跟你们并肩作战过的，到你们根据地去疗伤，你们不欢迎？你们八路军就是这么对待国共合作的吗，吕连长？我本来不想多嘴的，你几次三番的想要我们营长的命，你什么意思？好，我就告诉你们，我有些事情要向武忠义问清楚，他不告诉我，那我就跟着你，直到你告诉我为止。这就是我的目的。不是你，你是想赖上他吗？大奎，人家吕连长想跟着就由他跟着。到了根据地，先给吕连长治伤。这伤那么重，还能走吗？没问题。走，走。我这不想走，还给老头。好不容易积攒下来的一些家当，经过一次激战，就全部没了。形势很严峻，我们搬到新的根据地来，最起码需要三个月的时间才能站稳脚跟。但是鬼子绝对不会给我们三个月的时间休养生息。高旅长，你有什么想法，跟我们大伙说说。眼下。唯一的办法，就是派一支部队到鬼子的境内，在后方对鬼子进行骚扰。最好是要让鬼子觉得我们有一支主力部队在他们的境内，这样鬼子就不会轻举妄动。这个想法好啊，有详细的计划没有？计划好制定，但是要找到合适的人选，唉，却很难。谢谢他们，这还有好久才弄哦。那你走到哪儿？去干嘛的了？哎呀，快到了！这是个话都说无数遍了，你喝了这个，你跑哦。歇会儿。你怎么样？还能再坚持吗？少废话，你挨一刀试试。<笑>你怎么说话呢？我们营长关心你不知道呀？老子用不着他关心。我告诉你，这位国军长官，我们营长惯着你。我可不惯着你，三胡说的对啊！别找不自在，咱们不惯着你。哎哎哎，走的还不够累是不是？吕连长，我说你真的是挂兮兮的哦，学聪明滴点嘛。人在屋檐下，不得不低头。吴掌柜，有点渴了，弄口水喝一下嘛。吕大连长，前面就到根据地了。到了根据地就可以好好休息了。有一个再合适不过的人选。嗯，这是。我知道你说的是谁。刚才在战地医院里，请求这个丫头还问起他来着。武忠义。是。武忠义同志，是最合适的人选
。不过，前方有消息传回来了，战斗打得很惨烈，我们的伤亡也很重。不过，我们的战士都是好样的，死死拖住了敌人，没让他们占到半点便宜。负责坚守的战士们几乎都打光了。我只是担心。武中义是凶多吉少啊！报告，报告首长，武中义前来报道。好你个武中义啊！我就知道你本事大得很。一定能安全的回来。我们都知道，前线伤亡很大，这几天都很担心你。高旅长，几夜都没休息好，我要为你向上级请功。政委，旅长，同志们都很英勇，牺牲了很多的战友，应该为他们请功。坐下说。中医，你和同志们确实是立了大功，只是我们这次突围损失惨重，我们的野战医院、背负厂、兵工厂都受到了鬼子的重创，同时也失去了久经考验、情同于水的老百姓的支持。大嫂，哎，好想啊！兄弟啊，没吃饭吧？来来来，坐坐坐坐，来来，坐哪？先等着啊！啊，坐一会儿啊，嫂子给你煮两个鸡蛋啊，稍等，啊、来坐坐。刚才说你要跟我下棋蛋的时候，我就想我娘了。我们往前年在屋头打谷子的时候，打完了，我娘就给我下鸡蛋吃。然后我就想，我一年到头我拼命的干，打完谷子我就有鸡蛋吃了。鬼子没有逮到我们的主力，是不会善罢甘休的。我们担忧的是鬼子跟着会扫荡到我们新的根据地来。我们决定。要设法主动出击，打消敌人的气焰，打破敌人进攻新根据的算盘，这就需要有一支精兵杀进去，要剿的鬼子寝食难安。旅长，政委，把这个任务交给我。三个月，我们的根据地需要三个月的休养生息的时间。这个掏铁扇公主肚子的任务。非你这个孙猴子莫属啊！我中意，哎，你的任务，组建一支武工队，潜伏到敌战区，尽一切力量，用一切方法，拖住敌人。只要争取到三个月的时间，那就是我们重大的胜利。明白。武中义，你要带领你的队伍，让敌人的后院处处起火，任务很艰巨。你要做好准备。我知道，你亲自去挑选人马，我们尽一切的努力，满足你们的需求。你们刚回来，你这脸也没洗，饭还没吃吧？我不饿。<笑>本应该让你们好好休息休息，可是，鬼子不会给我们时间。只有一天，首长放心，一天后准时出发，保证完成任务。兄弟，多久没有见到你娘了
，有好几年了。自从我出来打鬼子，我就没见到他了。我宁眼睛不好，看不清楚东西。他也就只有我这么一个儿子，我还不在身边。我现在也不晓得他吃的好不好。穿得暖不暖？他平时肯定特别想我，他一想我，他肯定就哭，眼睛都快哭瞎了。不管这些天杀的日本鬼子，兄弟啊，等打完鬼子，你就回去好好的孝敬你娘啊。嗯，大嫂。其实我还有一个想法，我就想多赚点钱，叫我娘过上好日子。但是我都不晓得，还能不能活到我回去了。来，你先吃。医生，嗯，您的脸色看起来很难看，是不是这段时间太累了？该好好休息了。我没事，谢谢你。还是要注意休息，你要是累垮了，自己都成伤员了。别在里头碍事了，你让李医生跟咱营长聊一会儿。有句话叫叫啥来着？一日不见如如啥来着？你的意思是，咱营长跟李医生<笑>说你是木头吧？咱营长咋想的？我不知道。但是李医生喜欢咱营长，那可不是一天两天的事。哎呀妈，太好了！<笑>还活着，我这不好好的吗？活着，你受伤了吗？伤在哪儿了？受伤的人是我。这位是？哦，他是国军的旅连长。我们突围的时候，是他的部队救了我们。谢谢你啊！别谢我，老子要知道是武仲义，王八蛋才救的。吴中义，你可真不是个东西啊！啊，你说你怎么说话的？我带你来治伤，我招你了。你这样对得起孙梅吗？我去给你拿药。医生，啊，你想哪儿去了？他是战地医院的医生，我们是战友。行了，看他对你含情脉脉那么紧张的样子，瞎子也能看出来是怎么回事。我跟你说，你别胡说八道。李医生脾气不好，小心他多扎你几针。
。大兄弟啊，我看你也是个孝子，孝子好。我男人他活着的时候也是个孝子，他被那些该死的日本鬼子给杀了。大嫂，大嫂，你莫哭了，你莫哭了，大嫂。兄弟啊，大嫂呢，也没多少钱，这些钱你拿着，找人烧给你娘，也算大嫂。对你娘的一点孝敬，来，兄弟，拿着。不太行，大嫂，我不能拿你的钱。兄弟啊，你为俺们打鬼子，你娘就是俺的娘，拿着，兄弟，你一定要拿着啊！谢谢大嫂。哎哎哎哎哎哎，兄弟，你这是干嘛呢？快起来，来，干嘛呢？这是，兄弟啊，赶紧拿这钱，烧给你娘。小四川，干嘛呢你？小四川，你太不像话！八路军不拿群众的一针一线，你呢，居然骗起老百姓的钱来了！骗？哪个骗了？人家大嫂自己愿意给我的。再说了，我又不是那八路军，我是中央军，中央军就是要拿群众的一针一线。小四川，老子什么时候拿老百姓的东西了？你个兔崽子！你敢在这给我动手的人，我他妈打！你，哎，快快快快快快快快快快！就你，还配当兵？我早都不想当兵了。你他妈就是一头野驴，老子就是野驴，野驴还了橘子？我，你敢踹老子？老子，老子毙了你！我这，别闹了，闹够了没有？你闹够没有？老子在四川打的好好的，你非要把我抓过来打仗。我要是不打仗的话，你要枪毙老子。老子打了仗，你还要枪毙老子。你你以为国军的脸就给老子丢完了？我跟你说，国军的脸就给你丢完了。行，你小子有种，你给我等着。看出了八路军的门，老子怎么收拾你？小四川，你刚才说什么？你是被抓的壮丁？啊！我本来是一个电灯泡里的学徒，我带的好好的，他们非要把我抓过来。你看我现在呢？你看我现在都变成啥子样法了？我屋头还有个亲娘，你看嘛，这是我娘给我做的肚腩，我一直都带到起的。想我亲娘了，我娘只有我这么一个儿，我现在都不想让她死死死活人呢？部队呢？根据地呢？成千上百的八路不见了，不翼而飞啊！谢德军，请你做出解释。报告阁下，我方将士的确遭到了炮火的袭击，而且损失惨重。根据判断，是八路的主力部队。阁下，宝都固地区地势险要，而且交战的地点更是险中之险，有些山路只有当地人知道。八路占据了主要优势，所以他们的去向，我想，我猜，榜样。我想，我猜，我不要你任何猜测的答案。我们的兵力也好，装备也好，都远远高于土八路。我要你尽快找到他们的主力，消灭他，统统的消灭。嗨。
全体集合。向右看齐，向前看，在家里是独子的，只有一位老人在家的，出来。经过规矩一样，当官的就是皮儿黑。哎呦，给老子当当抗日的丑老了。交给老子再找机会了喂！哎，走走。谢谢李大夫。伤养好了才能清凉。啊，知道了。中医。里面那位情况怎么样？我都已经处理好了，问题不大。好，我去看看。嗯。中医。哎。这才回来又要走啊？根据地需要时间休养生息，首长命令我率队潜入敌后，拖住敌人。任务很危险，一定要注意安全。啊，没事儿，比阻击敌人的主力轻松多了，放心。总之，一定要活着回来。嗯。就算为了孙梅姐吧。中医，哎，我上次给你寄的信，你看了没有？看了。你没看？我看了。啊，我没回是因为打仗忙。<笑>我那封信里只有一张白纸，你怎么回啊？给弄差了。你坐下。啊？坐在那儿。快坐下，是不是旧伤复发了？我看看。没有，没事，李医生，没事，好了。你看，哎，对了，我还得请你帮我个忙。武工队在鬼子的地盘里边活动，难免会有人受伤，能帮我准备一些药吗？我明白。万一有人受伤，有了这些药，就能救人一命。我会帮你准备好的，谢谢李医生。你们什么时候走啊？啊，本来打算明天一早的，这不少了个报务员，首长正为这事伤脑筋呢。
我现在就去给你准备。哎，谢谢李医生。李少爷又犯病了。吴忠义，孙梅在哪儿？我找遍了整个根据地，也没找到他。你跟我们回到根据地，就是为了找孙梅？难道是跟你团聚的吗？你说，你是不是派孙梅执行什么任务去了？姓武的，咱俩的账也该算算了。今天你要是不跟我说明白，这个门儿，你和我只能一个人走出去。说，孙梅在哪儿？孙梅牺牲了。放屁！你敢咒孙梅死？有一次鬼子扫荡，孙梅为了掩护老乡，牺牲了。不可能！吴忠义。你他妈太卑鄙了！小文，你冷静，冷静个屁！出，出，出，出，出，出，出，出，出，一，三，五。就你这种人，还他妈有脸活着？死还不容易，我就是要好好活着，记住他，完成他没有完成的革命遗愿。我必须好好活着。三虎，你怎么来了？小四川偷了老乡的驴，跑了。跑了？他一定是偷跑回家了。你们赶紧派人把他抓回来。抓回来有什么用？还不是得跑！你以为我们八路军跟你们中央军一样吗？人家不想当兵，拿绳子捆住，强迫人家当兵。行了，他一心要跑，谁也留不住他。三虎，我房间里还有些前世行动经费，先把它拿些出去，赔给老乡。是。你没受伤吧？啊，没事儿。李医生。你知不知道，武忠义是个有老婆的人？我知道，知道你还对他那么好，他不是个好人。闭嘴！你胡扯什么？我们是革命同志之间的情谊，我把李医生当成我亲妹子，这不很正常吗？磕磕妹妹，我看未必吧。我高攀不起。有意思，真有意思。吴仲义，这些人够吗？够了，旅长，又不是打群架，是踹鬼子后门，人多了不利落。我知道，你是怕多带走一个人，我们的手里就少一个兵。好，弹药多配给你们，缴获的新枪先紧你们挑。哎，你们这趟去啊，得故意让鬼子抓着你们的尾巴。但是你们这支小部队，又不能让鬼子真的给扯住、粘住，要不然走都走不脱。只能让鬼子抓着一条若有若无的尾巴，得让他们听得见、看不着、猜得着、抓不住。我明白了，政委。哎，对了，旅长，报务员找到了吗？哎呀，这可是个大难题，真是难啊！人家说一个萝卜一个坑，我们现在萝卜比坑少，就这几个报务员，个个都跟宝贝疙瘩似的。这样吧，你先去筹备其他的事情，报务员的事，我们再想办法。三虎，营长，找我。啊，什么事儿？营长，你忘了
，我来拿钱陪老百姓的驴。你看我把这事放得干干净净。怎么了？钱呢？我明明放这件衣服兜里的呀，不会掉哪儿去了吧？我能肯定，钱我一直放在这件衣服兜里了，没动过。太阳出来喽，嘿，喜洋洋喽，啷啷。跳起面的浪浪子，哎呀，太安逸了！我小时候终于要回去赶我娘去了。哎，哎呀，太安逸了，那么多钱，我到时候一定要给我娘买这么多好吃的。嘿嘿，啊！哎呀，哎呀，这个八路军不是不给和美国打仗的吗？咋个还过来开枪呢？啊！啊！啊！哇！哎，大爷，谁？哎，来，这家伙是我的，是我的。哇！哎呀，谁？是我的。咱们没事哦，一句没一句的，这哎，这这，不用找了，要不然再好好找找，万一没注意掉哪了呢？不是掉了。是被人偷了，偷了。这院子里里外外都是咱们的人，也没有外人。能到你房间偷钱不被发现的，只有小四川。小四川，这也太不要脸了啊！不行，我得找那吕秀文评评去。哇，你找吕秀文有什么用？吕秀文也管不住这个小四川。再说了，人都跑了，上哪儿找去？这可是咱们的活动经费呀、啊！现在根据地这么穷，能省出这些钱多不容易啊！那总不能就这么算了吧？这件事我有责任，我太大意。我们八路军内部就从来没出现过这种事儿，都是这俩混蛋，一个比一个坏。行了，别说了，等到了鬼子防区，我们再想办法。你拉不下来这个脸找吕修文，我去。散伙，散伙。带的兵，你们国军就这么不要脸吗？有屁就放！我们国军的脸，还轮不到你操心。我们这次的活动经费，放在我们营长那儿，全被人偷了。这件事，只可能是一个人干的。谁干的？谁干的跟我有什么关系？你们八路军也不一定都是好东西，看看你们这些狗屁装备，人穷志短
，出个把个小贼也没什么奇怪的。你别胡说八道，我告诉你，钱就是小四川偷的，就是你带的兵，就是你们国军带出来的兵。有证据吗？有没有证据？你心里不清楚吗？反正小四川现在已经跑了，找不着了。我们营长说了，这件事就这么算了。但是我气不过，我们八路军不像你们国军那么财大气粗。我们就这么点钱，是我们一个个战士勒紧了裤腰带省出来的。再看看你们的德行，云秀文，我没有想跟你讨债的意思，可是我就是这件件事跟你说一声，我们不容易。我们营长他更不容易，你应该看得出来，他没有一点针对你的意思。我不知道你和他到底有什么恩怨，不过现在摆在我们面前的是和小鬼子的国仇。行了，我知道了，如果是小四川偷的，我一定给你们一个交代。没事了吧？营长，那不啥时候出发呀？这不正发愁吗？少个报务员。营长，小四川不就是报务员吗？吕秋文说了，他挺厉害的，是出了名的发报快手。他就是孙悟空也没用，人都跑了。再说你又不是不知道他，逮这个机会就开溜。他要心里不想当兵，就是再厉害，咱们也指望不上。哎呦，这小四川要是肯加入哪门武工队就好了。别瞎想了。有没有报务员？明天一早都要出发，回去准备吧。是。我回来了，五三，哎，就当逃兵，又给老爹，哎，别别别别别别别，你知道吗？你这样，我够枪毙你好几回的。别，连连长，我咋可能逃跑嘞？你想嘛，我要是跑了的话，那我回来咋子嘞？是不是？没跑，没跑，你偷老乡的驴干什么？偷武中义的钱干什么？钱呢？子谦哦，我没看到。放屁！你小子撅屁股拉什么屎我都知道，你知道吗？那是八路军的活动经费。活动经费？他就在吴宗义的包包头，我以为那是吴宗义贪污的嘞。那怎么样？说漏了吧？不管是什么钱，你都不能偷。快去，把钱给人送去。钱丢了，再让老子亲自动手是不是？你又骗老子？还有没有？还有一部分是一沓钞票，那个是真丢了。丢了？我看你是丢人丢到家了。你跟我说实话。你是不是把钱都花了，连长？我是去探听敌情去了。我走出莫得好远，又遇到了黄协军，他们就冲我开枪，然后我就从山上滚下去，然后驴就跑了，钱就丢了。连长，我我真的不是得故意的，你说咋办嘛？跟我走。我走，别别老爪子，我再回来，我再回来，你摸些枪，我比摸。
小欧，喝口水。招呼什么事儿，营长？三胡啊，有个事儿，我们自己选人，学做报务员。这个是要容易的话，根据地也不会长不出个报务员了。不容易也得学，等到了敌占区，一边打仗一边学。不就是学个报务员吗？有那么难吗？要是实在没办法，也只能这样了。营长，你准备让谁学啊？营长，你这么看着我干嘛呀？不会是让我学吧？对，就是准备让你学。魏三虎。这个光荣的任务就交给你了，营长，你这不是赶鸭子上架吗？那你说我怎么办？我让大奎去。大奎打仗行，他那个脑子，等打完仗了，报务员也学不会。那你觉得我就行啊？你没问题啊，你人聪明，有心灵手巧的，肯定没问题。队长。我我真不行，我不容易。你你不，小四川，我给你找回来了，站好了，干什么你？三虎，小四川，把我们的经费还回来。啥啥子经费哟？还不承认？你想三虎，怎么回事？你知道我们积攒那些经费多不容易吗？就这些钱，是我们战士一顿一顿不吃饭饿出来的，是我们用生命换回来的。三虎，你不要急，有话慢慢说。你站过来，别那么冲动。就是你磨叽嘛，你说说啥子我都晓不得。小四川，我问你啊。你为什么偷了老乡的驴逃走啊？我没有逃走，我我直接打点地狱进去了。驴是借的，借的。那驴呢？交给我已经抓走了。一派胡言！我们这边一点风吹草动没收到。你从哪看到伪军的？啊？他真看见伪军了。就是，人多得很。人多得很。啊！那你在哪儿看见的伪军啊？西泥沟。西泥沟。我真的没有逃跑，我我我去了，我也是去打点地狱去的。你还真以为你是诸葛孔明转世啊？啊？你还跑到西泥沟打探敌情去了？行了，别说了。既然你回来了，过去的事就过去了啊！怎么样？真的？你愿不愿意帮我们一个忙？老看啥子事情？你也别老想着当逃兵了，加入我们武工队，等打完了仗，风风光光的回家，那不是更好吗？打仗啊！哎。着什么急呀、啊？你听武队长慢慢跟你说呀。不是打仗，我们缺一个报务员，想请你来当我们这个报务员。我晓得你们要啥子，你们就是要打仗，我才不对起来嘞。那个武队长，小四川呢，不是一个贪生怕死的人。怕死，我才不得去嘞！哎，我活得好好的，我凭啥就是送死？俺父亲，操！哎，这样吧，这件事你再好好想想。哎，要实在不愿意，我们也不勉强你。哎，把我车走了！哎，兔崽子！呃，吴忠义，看在咱们是老乡的份上。我是他的长官，我替你去劝劝他，啊，那就拜托你了。李秀文，你这么好心呢、啊？我看是你自己想加入我们武工队吧？我告诉你
，这件事没商量。哟，看出来了。不过，这件事你说了不算，武忠义说了也不算。这小子憋着劲儿要对付你呢，指不定要打什么鬼主意了。我们可千万不能上他的当啊！这镖，瑞士的，托人从上海捎来的，值一根金条。四十块大洋买的，你的，抓走。这个戒指你知道吧？纯金的，对我很有纪念意义。你的，抓走。李修文，他要是真能说服小四川加入咱们的队伍，也算是解了咱们的燃眉之急。哎呀，营长，你都几次了，差点死他手里。我这不是没死吗？太危险了。我跟你说，吕修文这个人打起鬼子来也不含糊。营长，咱们这次深入敌后，带着吕修文这颗活地雷，搞不好要坏大事啊。吕修文这个人。大节上不含糊，我们俩之间的过节迟早会过去的。孙燕子，我晓得你屋头有钱，但是你啥子意思嘛？小川，只要你帮我办成这件事儿，这些东西全是你的，而且我答应你的事全都兑现，你投的钱我也给你还上。另外，我还给你钱，让你回家。咋样，燕子，我晓得你想喊我去参加武功队，但是你说钱有了命没得了，那要钱有啥子用啊？我我不得行，不行，不行。小四川，我还有一样东西送给你，啥子嘞？我要你的命！干、啊！干、啊！啊！我掐死你，你信不信？小四川，我告诉你，第一，你是个逃兵，我随时都可以枪毙你；第二，你逃跑的时候偷人老百姓的驴，偷人八路军的军费，看着我。这些事加到一块儿，我可以枪毙你三回。你要是不答应我，我把你这些事全给你倒过去，看八路军怎么收拾你。燕子，你皮儿好黑哦！皮儿黑，是心黑。小四川，我的手段你不是不了解。武忠义厉不厉害？我敢当着他的面炸死他！更别说你这个狗东西，我捏死你就像捏死个蚂蚁一样。想想，燕子，主要是我之前在四川的屋头耍得好好的，你非要把我抓走那儿抓过来打仗去。人家现在八路军都不喊我打仗，你还要喊我打仗？不不敢不敢不敢！四川，只要你帮连长办成这件事儿，以后你回家我绝不拦着你，答应你的都兑现，而且这些东西全归你，怎么样？你说的是真的？跟我这么多年还不了解我的为人吗？老太师，我去跟他们说，喊他们同意我参加武工队。哎，不不不，我的意思是。你跟他们提起豪剑，你参加武工队，也得带着连长参加武工队。你还要去参加武工队爪子哦？那怎么的？我就是要参加武工队，你别管。那我也有个条件，你别说一个条件，一百个条件我都答应你。说吧，你，你还不准打我。
，只要你办成这件事，我天天喊你爷爷都行，啊？啊，你写着就开过吗？我，你咋亲我？对，是我求你，啊，只要你帮我办成这件事，我都听你的，啊。报告队长，吕连长要见您，让他进来。是。报告队长，过来。吕连长，你来我这里有何贵干？我听说你们要组建八路军武工队，正为缺少报务员发愁呢。吕连长，怎么知道这件事了？有没有这回事儿吧？巧了，他叫小四川，是我们国军出了名的发报高手。我已经问过他了，他愿意参加八路军武工队，是不是？呃，高队长，您就别客气了。现在是联合抗日，再说。是武忠义把我们救出来了，在贵地又承蒙关照，遇到这种事儿，我们肯定是要出一份力的。我在军校也研究过密电码，我和小四川合作那是天衣无缝。再说，贵军的密电码和我军的不一样，有我帮助小四川，那他会省不少事儿。何况还有日军的密电码需要破译，所以。为了你们八路军，我也可以加入武工队。李连长，你可是中央军的连长。哎，什么中央军的连长啊？部队都打光了，难道回去挂个闲职吗？我就是看你们打鬼子手痒痒，想为抗日大业出一份力。怎么，高旅长？您不会有门户之见吧？吕连长要加入我们的队伍，要跟着我们一起打鬼子，那当然是好事。不过这件事情，我还想听一听武忠义的意见。这个当然。还有一件事，如果我们能够合作，为了往后更好的配合，我希望吕连长，哎，你们二位。能够跟我的报务员交流一下，这个没问题旅长，准确无误。太好了，吴中义，你看怎么样？怎么，吴中义？你不会是不敢用我吧？你说什么呢？我为什么不敢？旅长，你要是没意见，这两位我都收了。就这么定了，嗯，就这么定了。好，小四川，欢迎你加入我们队伍，欢迎。那你就当心了，随时奉陪。哎呀，你小子干的不错，老子说话也得算数，不是？燕子，拿个面就走了哈。去哪儿啊？我要回家看我老娘。你敢？不是燕子，你你不是答应我的的吗
，我只要帮你清了蜈蚣墩，我要走的话，你也不得来安顿我。那你总得待一阵儿吧？老子是搭着你进的武工队，你这个报务员拍拍屁股走了，他们留我这光杆司令有什么用？哎，那我要清了也没得啥子用。再说了，八路军不得逼逼个打仗，他们也不得来当我整。小孙。你这帮忙帮到底吗？你这帮忙就帮一半，你拿拿回来。不不，连连连上连上连上。他们明天就要出发了，你就喊我今天走了嘛，要不然就去送死。我再给你五根金条，来来，没有。哎呀，不就五根金条吗？我们家是有钱人，我们吕家在当地也是大户人家。别说五根金条了，就是七根八根，老子答应你了，能不给你吗？那你现在拿不出来，就是家里。小四川，你他娘的别得寸进尺啊！脸上嘞，我哪在得寸进尺哦？你说嘞，我帮你进了武工队，你就喊我走？你现在又在耍新的花样？我说没办好就没办好。你别忘了，你的把柄还攥在老子手里呢。你要是不答应我。我把你这事全抖了出去，到时候军法从事，谁救不了你这狗东西的命？那我就派你去地站去，到了那儿你再放我走。哎，孺子可教也。到时候随便你。我拉稀稀的才相信你。哎，连长，起来了。金条，刚会说你找我，嗯，什么事儿？我给你做了两件衣服，拿着。谢谢，我收着了。从今以后，你就是我亲妹子。吴忠义啊，你就真看不出我的心意吗？我们这么多年，枪林弹雨共同战斗。你真的就一点感觉不到我的心意吗，林医生？你别说了。不，你让我说完。我知道你忘不了孙梅姐，我也忘不了。孙梅姐那么勇敢，那么优秀，会用一辈子记住她。可孙梅姐已经牺牲了，但你还活着，我们都活着。你总不能这样避开我吧？无论我是妹子也好，是医生也好，今天我就要坦率的告诉你，我喜欢你，我想要和你在一起，我想替孙梅姐好好的陪着你，照顾你，永远的爱你。我相信孙梅姐在天有灵，也会同意的。兄同未面，何以家为？我愿意跟你一起出生入死。我知道，以后的战斗会越来越惨烈，可我不怕。可是我怕。你怕死？我不怕死。这些年转战沙场，我早已经把生死置之度外了。我失去过最爱的人，这种撕心裂肺的痛，我不想让你。我不想让别人再去承受。钟仪，你说的对，但也不对。每次相见，或许是永别，但留在我们彼此心里的，不是最深刻的思念和最美好的祝福吗？
我一定把我所有的话好好的告诉你。东山上那个爹拉的，西山上那个明啊，一马马的那个平川，这就唱上了。亲了妹子儿不见个。三胡哥，你说你又会缝袜子，又会唱酸曲。你怎么跟娘们似的啊？去去去去，你懂个屁呀、啊！什么酸曲儿天去的？这叫信天游，在我们老家，甭管男女老少，都能喊上这么一嗓子。高兴了不高兴了，就是往山坡上一站，冲着大山就喊，喊完了就一个字，爽。哎，三五哥，那你再给奶吼两嗓子呗，让奶也爽爽。真想听啊！啊。我饿了，你给我整点吃的，我吃饱了就给你唱。美的你，嗯，哪还饿，哪还想吃呢？哪还你自己唱自己那个听吧你。谁啊？我。吕连长，这么晚了，什么事儿？这钱你们先拿着，要是不够，我再凑。你这是什么意思、啊？小四川偷了你们的经费，是我们国军的耻辱。我说过，一定给你们个交代。吕秀文，不注意，跟我走一趟。干什么呀？怎么？你怕了？王八蛋才怕呢！走。吴荣誉，这是哪儿啊？大少爷，我把你带到这儿来，是要告诉你，这次行动不光关系你和我的性命，还有你的兄弟、我的兄弟，根据地那么多军民的性命。你眼前的这儿，埋葬着二百七十八名为了守护根据地牺牲的战士。我要你对着他们，向他们发誓，绝不因为你和我的私仇，破坏行动。诸位死难的八路军弟兄们，这场仗，我吕修文一定会认认真真的打鬼子，不会让你们白白牺牲的。谢谢你的肺腑之言，听见了吗？他们回应：“我们共产党不相信鬼魂，但我坚信，我牺牲的同志们一定以某种方式，还在这个世界的某个地方，守护着我们的国家，等待着日本鬼子滚出我们土地的那一天。请同志们。”一定好好看着我，看我是怎么用生命实践一个军人的责任请指示。
是非常艰巨、非常危险，而又非常光荣的任务。你们深入敌后，身边到处都是敌人，对于你们时时刻刻，生命都会有危险。流血牺牲会时刻伴随着你们。但是，不论是流血，不论是牺牲。你们所做的一切，都是为了我们全中国，不沦丧在小鬼子的手中。我期盼你们回来，期盼你们每一个人都能胜利归来。小鬼子就如同是狼，是侵略我们家园的恶狼。你们这支武工队，代号“战狼”。同志们，我们是中国军人，我们的最高任务就是抗击日寇，驱狼打鬼，保卫家园。抗击日寇，抗击日寇，驱狼打鬼，驱狼打鬼，保家卫国，保家卫国。哎，宝贵儿，嗯，够沉的啊！你让小四端杯，他是报务员，这个报话机就得他背吗？这是队长命令，让我保管好这小东西，一步都不能离开。哎呀，我的妈！你傻呀！实在不行，你们俩轮流背。大奎，队长既然这么安排了，肯定有他的想法。你看啥子？你家，你在看啥子？瓜兮兮的，你看下你们队长咋个对我的？哎，对我多好的，叫啥子？尊重人才，还尊重人才？好坏赖话你听不明白啊？你小子有前科，人家信不过你。那，那，那我，滚滚滚滚滚滚！那反正那么重个东西，哪个愿意背愿意背，反正我不得背哈。小操，怎么笑？赢着啊！哎呦嗨，看我这臭嘴，早该改口了哈，就要该叫队长。那个队长，咱接下来咋弄啊？咱们得尽快给小鬼子弄点东西。大家都听着啊，从咱们这出发，离杜家庄鬼子吊车场大约有两里地，孟家燕哨卡距离差不多，离咱们最远的是八里庄的鬼子炮楼，有四里多地。再往矿区那边，有一个小鬼子的车站，专门用来运铁矿石的。大家都说说，该怎么打？先打杜家庄了，离得近，捎带手的端了。你吃你的瘪啊！哎，我觉得呀，八里沟的炮楼远是远了点，但是那儿的防守是最薄弱的，我觉得应该从这儿入手。我们今天晚上就行动，兵分三组，同时拿下这三个地方。打完了以后。往矿区那边撤退，顺便再到鬼子车站去搞下破坏。千内军，这次我真的无法向大本营交代了。阁下，虽然我们让八路的主力逃脱，但我们也打下了国军的几个阵地。我想大本营是不会责怪阁下的。大本营交给我们的任务是扫荡八路，我们误打误撞的和国军打起来不说，我们的。
的炮兵，还误炸了自己人，这简直成为皇军的笑柄啊！阁下，战争是什么情况都可以发生的，只要最终的胜利是我们，这点小小失误是不会让人记在心上的。可是，我们已经让八路的主力逃脱了，阁下。八路不是号称建立了新根据地吗？他们刚刚经历大战，脚跟未稳，我们可以继续追击啊随时开拔，战斗随时打响。我们每次见面，都有可能是永别。我失去过最爱的人，这种撕心裂肺的痛，我不想让你，我不想让别人再去承受。我们到底是二十一个人还是二百一十个人呢？武工队队员要学会以一挡十，明白吗？那你们去挡，我肯定不得挡。二百一没挡好，挡成二百五了嘞。队长，小四川的话虽然不好听，但是我觉得说的非常对。咱们毕竟只有二十一个人，又不是天兵天将，怎么可能分成三路去打鬼子呢？我们的任务是要让小鬼子觉得，八路军的主力部队还在他们境内活动。只有这样，才能扯住他们的后腿。如果只是小打小闹，小鬼子很容易判断出我们只是小股部队。这样。我们的任务就无法达到了。太好了，太好了，说的真好。可惜啊，是纸上谈兵。我的炮要是在这儿，别说是炮楼，就是楼炮，老子也一手端一个。可惜呀、啊，你们这帮八路军的弟兄们，只能用头撞，用脚踢，用牙啃，来对付这些钢筋水泥的炮楼，来实现他的所谓的什么“天方夜谭”“掩耳盗铃”“痴人说梦”的什么狗屁计划。大少爷，真是难为你了。还能记得住那么多词儿，你不会忘了吧？你的私塾有一半是我替你上的，你都去玩蛐蛐、钓鱼去了，那你也不能乱用典故、满嘴胡说呀！哈，对，我是胡说。不过姓武的，你想想你这狗屁计划！你是想带着大家伙一块死啊？哦，你是想设个局，把我断送了？那你可以想别的招嘛，没必要让大家伙垫背啊。
亏你想得出来。吕连长，我告诉你，我不会拿武功对任何一个队员的性命去开玩笑。之所以会有这样的计划，是因为我了解那些地方的情况，我有把握能做到。哎呀，做梦做吧！哎。感谢俺们队长的，俺们队长说行那就行，这是没你说的份，这是没你说的份。老子是国军正规军的连长，论军功、论资历、论天论地，怎么轮不到我？国军算个屁，能打仗才有资格说话。你说的好，那咱们各带一支队伍，谁拿下炮楼，谁在这说了算。憋了半天憋出这么一句来，在这儿等着我呢。吕修文，你应该清楚，这是八路军的队伍，你的资历、你的战功、你的青天白日满地红，都得重新经过战火的洗礼，你才有资格。在这儿说话，听明白了？我明白了。姓武的，你是怕我抢了你的位子是吧？我告诉你，你的这个狗屁主意就是荒唐透顶、草菅人命，白杀了你这些忠勇的弟兄。怎么着？好。我就让你带一支队伍。我也考虑过这个方案。八路军的新根据地山高林密，我们的重武器运输是个大问题。如果……没有重武器的火力支援，我军所占的优势会大大的削弱。何况这附近还有国军的阵地，我们刚刚端了他们的阵地，要防止他们报复啊！阁下，那我们发动奇袭，打他们一个措手不及呢？奇袭？秦将军，你知道八路军的最大优势是什么吗？属下不知道。八路军的最大优势，就是他们和龙国老百姓打成一片，所以到处都是他们的耳目，到处都是他们的后勤。我军想要搞奇袭，恐怕走不了多远，消息已经传到八路军那边去了。到头来，奇袭不成，反而是一场伏击。阁下，难怪我们进行大扫荡，八路早早就知道消息，甚至连我们的行军路线都清清楚楚的。在最有利的地形上对我们进行了阻击。我来中国已经很多年了，和八路军作战，最头疼的就是这点。他们八路军最狡猾的地方，还不仅是他们把老百姓都成为他们的情报员，而且他们打完了仗，还能化整为零，分散到老百姓的家里。我们要去找他们，就像大海捞针一般。阁下。属下倒有个办法，江南军，有什么好办法？阁下，属下认为我们可以以毒攻毒。属下率领部队，化妆成八路，抢钱、抢粮、杀人，造成中国的老百姓对八路的误解，摧毁他们的根基。这是一条妙计，江南军。你现在的中文大有长进啊！报告阁下，属下喜欢研究中国文化，一直在学习汉语，一般情况下都能应付得了。哈哈哈哈哈！秦德军，你的汉语果然不错，不过吐字还有点生硬，很容易被对方听出来。何况我们面对的八路都是当地人，说的都是当地的土话。阁下。中国的方言差异很大，一般的老百姓是分辨不出来的
，就算是当地的八路知道了，也会对他们有影响的。嗯，秦德军想得很周到啊，立即组织特别行动队，让我们把八路军的根给掀起来吧。嗨。小伙，你看这个位置，这是日军在杜家庄的调查场。日本人要增援炮楼，必须从这调派车辆。你带上三分之二的人和所有机枪，拿下它。三虎大奎，你们看，东边是孟家燕哨枪，再往东就是八里沟炮楼了。三虎大奎，交给你们，把剩下的人全带上。三虎兄弟，你记住啊。这小鬼子的炮楼是钢筋水泥的，普通的子弹打上去没效果，你就见机行事吧，最好把小鬼子引出来打啊！知道了，大哥三虎。江家庄的尾炮长是地下党员，八里庄炮楼是他盖的，他修炮楼的时候故意留下了砖缝，还用灰泥给抹了起来。那个炮楼表面上看起来固若金汤，其实千疮百孔。这个就是上炮楼的钥匙。哦，那明白了。老子渡鬼子上西天。哎，那孟家燕哨所谁去？我去。你一个人去？对，人手不足，能省一个是一个。你要是愿意去送死，那我们能奈你何呀？就随他去吧。啊！放屁！俺们队长牺牲了，别以为俺们会跟着你。俺给你弄个龙头套上当驴骑。鲁大奎，你个笨蛋，你就是愿意跟老子，老子还不愿意带你呢。哎，行了行了，都什么时候你俩还吵？队长，嗯，我知道你胸有成竹，可是你一个人去也没有个接应，太危险了。怕我危险，你们就快执行好你们的任务，各自拿下目标以后，如果我那边还没动静，就过来支援我。秀儿。同赴国难，无分国共。我现在不是以长官的身份，是以一个抗日的中国人的身份来请求你，配合我们的行动，多杀一个鬼子，我们的国家民族就离胜利更近了一步。这就是你应该服从我命令的原因。行，这次老子就按你说的打。好，准备行动。是卖命，不是等我。哟，拿钱拿钱
你小子咋那么运气好？哎，不行，我这又输了，不是？回来，车。报告。怎么了？队长，杜家庄的保长说要见你了。杜家庄？啊。杜家庄离这儿好几里呢，他有事不找他们庄上的炮楼，找我这儿干嘛？我也不知道。啊。行吧，先让他进来，看他拉什么屎再说。啊，是。发牌啊？干嘛呢？快点！快点！哎，你怎么又在这儿啊？滚一边去，看看楼上有动静。来，这个就是我们队长。啊，叔啊，各位老总，邻里邻居的酒书往来，我来看看各位老总啊，一点心意，一点心意。<笑>有话快说，哎啊，皇上还不打送礼的人呢。是有屁快放这句话我就不说了。说，哎，您来来来啊，过来帮我看一下，我的牌能有吗？哎呦，这牌我看悬呢。不是吧？啊，我今天晚上在这桌面上我都输了二百多了，再这么输下去，老子就得当裤子了。你说这人要一点背吧，是吧？牌都欺负你。不会不会，队长，你的点不能背。您是一副鸿福齐天的大象啊！啊，今天晚上一定能赢票大的。哎，我这儿还有点老头票，队长，这钱您拿着慢慢玩。您要是赢了，您吃肥肉，我喝一碗汤。<笑>你这人还算挺精明，啊，懂事儿。既然求到我地头上了，有什么难处吧？不瞒您说，我这保长是只有给皇军效命的份儿。今年又是粮又是捐的，我忠心不二，他只出不进啊。时间一长，我就得做点小买卖补贴补贴。那你做做什么买卖啊？啊？能不能借一副说话？不用不用，这得我自己凶你啊！啊、哦，自己人，哎，自己自己人，自己人自己人。棉布没有。什么？这个都是皇军控制的东西，这你都敢卖？谁说不是呢？东西出不了封锁线啊！这头一笔买卖就要倒赔了，我也真是逼急了，就求到杜家炮楼王队长头上啊！我承诺给他，我就直说了吧。啊，您说，我承诺给他五根条子，借借道。五五根条子？是啊，你说五根条子不少了，可是他死心眼，他偏要我十根条子，十根条子。我要给了他十根条子，我这生意做成什么样都是个赔呀！所以啊，我才来求您队长，你可得帮我个忙啊！啊，好，好，好，你你你会看人啊？你会看人，我这人就是通情达理啊，通情达理。要不咱啊，一边吃一边聊。行行行，这这什么东西啊？啊，鸡呀，鸡呀，鸡呀啊！吃兄弟们，吃边聊，边吃边聊啊。这个东西，明显的，不要。太极说不准吃，来路不明的东西，你也敢往嘴里送大鬼，你可得小心点啊，千万别掉下来，不然咱给你屁股摔两半。瞧好吧。君，何者だ？ここに何日に来た？
情報情報的不要的。それを君が見せ見せ。嗯，太君说了，八路军上个月就用掺了巴豆的烧鸡，让整个村的几十个士兵都丧失了战斗力。哎呦，现在太君想看着你吃下去。嗯、嘿。你小子，你给我吃，啊！你吃下去，如果有什么问题，我饶不了你。吃，老宋，你说你怎么说翻脸就翻脸呢？我，我吃了两碗捞面来的，现在实在吃不下去了。八哥，吃，快点吃，不吃就在你肚子上开个洞，塞进去，吃不吃？嗯。老总，这是孝敬您和皇军的。嗨，你到底吃不吃？啊，你要是不敢吃，就别怪太君把你当成来端炮楼的八路。啊，到时候别说你担待不起，连你祖宗十八代那在棺材里都在打哆嗦。吃，快来。嗯。我吃，我全给吃了。不是，这礼我不送了，行不行？我那事我也不求你了，太侮辱人了，我这就走，我走。别别走、哎，别走，别走啊！なんか音聞こえない。そうか。ちょっと見てくれ。何かあったか。何もないよ。
知道那小子有问题啊！愚蠢，笨蛋，哼！太君说了，以后不准别人随便进出，听到没有？这这这知道知道，哼！看什么看？你，把那谁，哎，你们俩人到底下把他给我抬到那杂物间，明天游街示众。是，快点儿！是是，一个个儿。我们把鬼子的汽车、摩托车都炸毁了，他们只能跑着去增援炮楼了。不知道武忠义打的怎么样？撤やってきたぞ。早く。もしもし。もしもし。もしもし。バカが。うわ。
。八路军的政策我已经讲完了，大家都是聪明人，都听明白了吧？听明白了，我今天就饶你们不死。嗯，明白，明白，明白，明白，明白。这这长官，那个，啊，刚才这个腰带没扎紧，想当您面放个屁。哎，成不成？你是想说怕鬼子来了，看你们毫发无损，找你们算账是吧？啊，哎、对对对、哎，就是这屁话。不用担心，谁让你也披了一张中国人的皮呢？办法我会教你，不过你记住了，以后我们再见面，脑子要清楚点。哎、是，请长官示下。饶了我们这帮兄弟的狗命！等我走了以后，你们在地上多撒点弹壳，就说八路军一直在强攻，你们拼死抵抗才守住了炮楼。八路军没办法，只好撤了。妙，妙啊！哎，长官，不过这样一来，那皇军要是一……哎，不是，呸呸呸！小日本，那小日本要是一高兴，提了俺当官儿，嗯，那咋办？算不算跟八路继续作对啊？你听着，赵子放亮点，别继续和人民为敌。如果你再贪恋鬼子给你的好处，继续执迷不悟，免不了罪上加罪。到时候，就是枪毙，立刻枪毙。哎，啊是，啊，养我的是父母，跟我睡的是媳妇儿，教我做人的是八路，八路。队长，队长，你这也没个动静，我还以为你没拿下来呢。早拿下来了，还有空给他们讲了一下八路军的政策。吕秀文，你那边怎么样？鬼子要来增援，只能拿腿粮了。鬼子很快就会发现哨卡和炮楼都丢了，就是跑步你会赶来增援。我们撤吧！来，快，兄弟们，来，往这儿，往这儿，来，往这儿，我，啊，往这儿，来，来，放这儿，放这儿，放这儿。今天搅和的不错，那来，重机枪，三八大杠，收获不小。这次咱们够小鬼子忙活一阵了，按照原计划。攻打他们车站，继续给他们捣乱。同志们，情况怎么样？哦，队长，有五个兄弟受了点轻伤，但问题不大。好，清点战药，准备行动。是，是。